ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நாம் யூனிட் நைன் இருக்கு இல்லையா யூனிட் நைனில் ரோமன் லெட்டர் டூவில் இருக்க பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் அண்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ஃபார் வேரியஸ் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அதாவது அரசியல் கட்சிகளும் பல தரப்பு மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களும் இந்த டாபிக் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூனிட் நைன் வந்து ஓவராலாகவே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து நம்ம குரூப் டூ ஏ ஆகட்டும் குரூப் ஒன் சிலபஸில் இருக்கு நியூ சிலபஸில் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சுதந்திரத்திற்கு முன் அதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன் ராஜாஜி ராஜாஜியை பற்றி நாம் இப்போ ஒரு ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அந்த டைமில் உங்களுக்கு நடைபெற்ற தேர்தல் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு நடைபெற்ற தேர்தலில் இரநூத்தி பதினான்கு இடங்கள் இரநூத்தி பதினான்கு இடங்களில் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இடங்கள் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது இடங்களில் வந்துட்டு வென்ற அந்த காங்கிரஸ் ஓகேவா காங்கிரஸ் கட்சி தான் அந்த டைமில் நூற்றி ஐம்பது இடங்களை வந்துட்டு கைப்பற்றும் ஸோ அந்த காங்கிரஸ் நீதி கட்சிகிட்டு இருந்து தன்னுடைய ஆட்சியை வந்து கைப்பற்றும் அதாவது நீதி கட்சி இத்தனை வருஷமாக இருந்த நீதி கட்சிகிட்டு இருந்து தமிழ்நாட்டுடைய ஆட்சியை காங்கிரஸ் வந்து எடுத்துக்குவாங்க அதுதான் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற தேர்தல் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூலை பதினாலு அந்த அன்னைக்கு தான் ராஜாஜி வந்துட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம்மா உங்களுக்கு முதல்வராக வந்து பதவியேற்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஜூலை பதினான்கு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அதே வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விற்பனை வரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த விற்பனை வரி வந்துட்டு தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்படும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ராஜாஜி பதவியேற்ற டைமில் உலகப்போர் அதாவது அந்த டைம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உலகப்போர் நடந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த உலகப்போரில் வந்துட்டு இந்தியாவை வந்துட்டு இன்வால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் அதாவது முப்பத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக ராஜா வந்துட்டு தலைமை ஏற்கார் ஸோ முப்பத்தி ஒன்பது ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழித்து பார்த்திங் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த உலக போரில் வந்துட்டு க இந்தியாவை ஈடுபடுத்த ஈடுபடுத்துவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து தன்னோடய எதிர்ப்பு காட்டுறதுக்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பாக இருந்த ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அக்டோபர் பத்து அன்னைக்கு தன்னுடைய அமைச்சரவையிலிருந்து ப அதாவது காங்கிர ராஜாஜி தலைமையிலான அமைச்சரவை வந்து பதவி விலகிடுவாங்க ஸோ இந்த இரண்டாம் உலக போர்னால் ஏற்பட்ட அந்த நெருக்கடி நிலையின் காரணமாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது அதாவது ராஜாஜி தலைமை அதாவது ராஜாஜி பதவி விலகினார் இல்லையா அந்த டைமில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏறத்தால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஆ அந்த செவன் இயர்ஸ் கிட்ட சென்னை மாகாணத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா கவர்னருடைய ஆட்சி நடக்குது ஓகேவா கவர்னருடைய ஆட்சி ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு நடக்குது எதன் காரணமாக இரண்டாம் உலக போரின் போது ஏற்பட்ட அந்த நெருக்கடி நிலையின் காரணமாக ஒரு ஏழு வருஷம் நடக்குது நெக்ஸ்ட்டு டி பிரகாசம் பற்றி பார்க்கலாம் இவர் பார்த்துட்டிங்கன்னா டி பிரகாசமும் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு உங்களுக்கு அந்த முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஒரு பீரியட் செவன் இயர்ஸ் இருந்தது இல்லையா ஸோ அதுக்கு அடுத்தது நாற்பத்தி ஆறில் வந்து உங்களுக்கு தேர்தல் நடக்குது அதில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெறுது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஏப்ரல் முப்பதாம் நாள் பார்த்துட்டிங்கன்னா டி பிரகாசம் இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்து சிஎம் ஆகிருப்பார் நம்பிக்கை இல்லாத தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டோம் ஓகேவா அந்த நான் கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது நிறைவேற்றப்பட்டதுனால அடுத்த வருஷமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு டி பிரகாசமுடைய அமைச்சரவை வந்து பதவி இழந்துருது ஓகேவா இதுதான் கதை டி பிரகாசம் ராஜாஜியை பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து ஒரு ஏழு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் காங்கிரஸ் வந்து ஜெயிக்கிறாங்க அந்த டைமில் டி பிரகாசம் வராரு அதுக்கடுத்து சுதந்திரத்திற்கு பின் ஏன் இப்படி சொல்கிறோன்னா அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பீரியட் வரும் இல்லையா ஸோ சுதந்திரம் அடைகிற அந்த டைம் ஸோ அதனால தான் நம்ம சுதந்திரத்திற்கு பின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த டைமில் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தவர் யார் இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிற தருணத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருந்தது யாருன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் ஓகேவா ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் இவருடைய பேரில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்க்கெல்லாம் இவருடைய பேர் இருக்க அந்த பில்டிங்க்கு தான் கூப்பிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் இவர் எடுத்துட்டிங்கன்னு வைங்களேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்துட்டு ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் வந
ஏப்ரல் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓகேவா கேட்டதாட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் இவர் தான் வந்து ஆட்சி செஞ்சுருக்காரு முக்கியமாக ஏன் இவரை பற்றி பேசணும்னா நம்ம இந்தியா வந்து முத சுதந்திரம் அடைந்த டைமில் இவர் தான் முதலமைச்சராக இருந்திருப்பார் தமிழ்நாட்டுக்கு ஸோ அப்படி இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா புனித ஜார்ஜ் கோட்டை இருக்கு இல்லையா ஸோ செயின்ட் ஜார்ஜ் ஃபோர்ட்டில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் தலைமையில் சுதந்திர திருநாள் கொண்டாடி இருக்கிறாங்க ஓகேவா நம்மளுடைய இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இவருடைய தலைமையில புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில செலிபிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் வந்து சுதந்திர திருநாளை கொண்டாடிய முதலாவது தமிழக முதல்வர் ஓகேவா முதலாவது தமிழக முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம் இவர் தான் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் இவருடைய ஆட்சியில பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல தான் உங்களுக்கு ஜமீன்தாரி முறையை ஒழிச்சிருக்காங்க ஓகேவா ஜமீன்தாரி முறையை இவருடைய டைம்ல ஒழிச்சிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஏப்ரல் ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அதாவது நம்மளுடைய ரிபப்ளிக் டே இருக்கு இல்லையா அது வரைக்கும் யார் ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா உங்களுக்கு இவர் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியாருக்கு அடுத்து வந்தவர் யாருன்னா பி எஸ் குமாரசாமி ராஜா தான் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு நம்ம தமிழ்நாட்டை இவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஓகேவா நாற்பத்தொன்பதுல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் அதுக்கடுத்து ராஜாஜியே வருவார் இங்கே பாருங்க தமிழ்நாட்டில் அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கு இல்லையா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அதோடைய அதன் சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல் பொது தேர்தல் எப்போ நடக்கும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தான் நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்ச் அந்த பீரியடில் ஸோ இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மாணிக்கவேலருடைய பொதுநல கட்சி மாணிக்கவேலருடைய பொதுநல கட்சி வந்துட்டு காமன்வீல் பார்ட்டி இது ரெண்டு பார்ட்டியுமே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காமன்வீல் பார்ட்டி ஆகட்டும் இல்லாட்டி இந்த உழைப்பாளர் கட்சி இருக்கு இல்லையா ராமசாமி படையாட்சியுடைய உழைப்பாளர் கட்சி இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் வாக்கில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகிடுக்கும் ஓகேவா ரெண்டுமே வந்துட்டு ஸோ இது பாருங்க மாணிக்கவேலரின் பொதுநல கட்சி உழைப்பாளர் உழைப்பாளர் கட்சியை சேர்ந்த ராமசாமி படையாட்சி இவங்களுடைய ஆதரவோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடந்த பொது தேர்தலில் ராஜாஜி வந்து ஏப்ரல் பன்னெண்டு அன்னைக்கு முதல்வர் ஆகிறாரு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி என்ன ஆகுதுன்னா அதாவது நம்மளுடைய ராஜாஜி இருக்கார் இல்லையா அவர் நம்மளுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நடைபெற்ற அந்த பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற்று யாருடைய ஆதரவோட மாணிக்கவேலர் பொதுநல கட்சி உழைப்பாளர் கட்சி இந்த ரெண்டு பேர்த்தோட ஆதரவோட ராஜாஜி வராரு ஓகேவா அப்படி அவர் வந்த அடுத்த வருஷமே உங்களுக்கு ஆந்திர மாநிலம் உருவாகுது ஆந்திரா இருக்குல்ல ஆந்திரா மாநிலம் வந்துட்டு உதயம் ஆகுது புதுசா தமிழ்நாடு அவ்வளோ பெரிய மதராஸ் மாகாணம் இருக்கு இல்லையா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் கவர் ஆவாங்க அப்படின்னா அதாவது பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு பீரியட்ல வந்துட்டு ஆந்திரா கேரளாவுடைய மலபார் பகுதி இருக்கு இல்லையா அது தெற்கு கர்நாடகா ஒடிசாவுடைய வட பகுதி ஃபுல்லா லட்சத்தீவுடைய ஒன்றிய பிரதேசம் இதெல்லாம் உள்ளடக்கிய பகுதிகள் வந்துட்டு அன்றைய சென்னை மாகாணமா இருந்திருக்கும் ஓகேவா அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஆந்திர மாநிலம் உதயமாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ராஜாஜி ஐம்பத்தி ரெண்டு தேர்தலில் வந்ததுக்கு அப்புறம் அடுத்த வருஷம் ஸோ ஆந்திர கேசரின்னு நாம யார சொல்லுவோம்னா டி பிரகாசம் அவர்களை தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா இவரு வந்துட்டு ஆந்திராவுடைய முதல் முதலமைச்சர் யாரு டி பிரகாசம் அவர்கள் ஆந்திர கேசரி என்று அழைக்கப்பட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு அதே வருஷத்திலேயே ராஜாஜி என்ன செய்யறாரு குலக்கல்வி திட்டத்தை அறிமுகம் செய்யறாரு ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த குலக்கல்வி திட்டத்தை வந்து நிறைய பேர் எதிர்க்கிறாங்க ஓகேவா இது எந்த மாதிரினா ஒரு பார்பருடைய பையன் ஒரு பார்பர் அதே மாதிரி ஒரு கார்பெண்டருடைய பையன் ஒரு கார்பெண்டர் அதாவது பாதி நேரம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு மீதி பாதி நேரம் அப்பாவோட வேலையை கவனிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப இப்படி கவனிச்ச என்ன ஆகும் தலைமுறை தலைமுறையா அந்த ஒரே தொழில் ஒரே தொழில் தானே அவங்களுக்கு வரும் ராஜாஜிஜினாமாஜிஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாமாஜினாம
ஆட்சி மொழியாக ஆக்குறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தமிழ்நாட்டோட தமிழில் ஆட்சி மொழி ஆக்குறாரு ஐம்பத்தி எட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு கூலி நிர்ணய சட்டம் ஓகேவா ஐம்பத்தி எட்டில் கூலி நிர்ணய சட்டம் ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்துட்டு இலவச மதிய உணவு ஓகேவா இலவச மதிய உணவு திட்டத்தை காமராஜர் தான் கொண்டு வந்தார் ஸோ இலவச மதிய உணவு திட்டம் ஐம்பத்தி ஐந்துலேயே வந்துட்டு விவசாய வருமான வரி சட்டம் அதுக்கடுத்து ஐம்பத்தி ஆறில் வந்துட்டு இலவச அதாவது ஐம்பத்தி ஆறில் வந்துட்டு சென்னை குத்தகை சாகுபடியாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய நியாயமான குத்தகை செலுத்துதல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டில் தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்றில் நில சீர்திருத்த சட்டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நில உச்சவரம்பு வந்துட்டு முப்பது ஏக்கர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று ஓகே இப்போ வரைக்கும் பார்த்த சட்டங்களையே நம்ம இன்னொருக்கா பார்க்கலாம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஏப்ரல் பதிமூணு அன்றைக்கி வந்த காமராசர் வந்து என்னென்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இவர் தமிழ் மொழியை வந்து ஆட்சி மொழியாக்குறாரு அதெல்லாம் பாருங்கள் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஐம்பத்தி அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் பாருங்கள் உங்களுக்கு இலவச மதிய உணவு உணவு கிடைக்குது வருமான வரி சட்டம் வருமானம் கிடைக்குது அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு குத்தகை சாகுபடியாளர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஒன்று வரும் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுலேயே குத்தகை சாகுபடியாளர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஸோ குத்தகை வரும் குத்தகையுடைய வருமானம் வரும் வருமானம் வந்ததுனால உணவு வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலவச மதிய உணவு திட்டம் விவசாய வருமான வரி சட்டம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சே சென்னை குத்தகை சாகுபடியாளர்களின் பாதுகாப்பு சட்டம் வந்து அந்த டைமில் வரும் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வந்து சென்னை குத்தகை சாகுபடியாளர்களுடைய நியாயமான குத்தகை நிர்ணயம் ஓகேவா ஆனால் அது வந்துட்டு என்னென்னா ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்தது சாகு அந்த குத்தகை சாகுபடியாளர்களுடைய பாதுகாப்பு சட்டம் ஐம்பத்தி ஐந்தில் வரும் அதை தான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ஐம்பத்தி ஆறு அடுத்த வருஷமே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா அந்த குத்தகை சாகுபடியாளர்களுடைய நியாயமான குத்தகை நிர்ணயம் அந்த நியாயம் கிடைக்குது தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழி ஆகுது ஐம்பத்தி ஆறு பீரியடில் நியாயம் கிடைக்குது தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழியாக மாறுது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டும் நடந்திருக்கும் அதுக்கடுத்து ஐம்பத்தி ஆறுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி எட்டு வாங்க ஐம்பத்தி எட்டில் என்னென்னா அதாவது ஒரு நியாயம் கிடைச்சி தமிழ் ஆட்சி மொழி ஆயிடுச்சு ஸோ தமிழ் வந்ததுக்கு அப்புறமா கூலி கிடைக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஐம்பத்தி எட்டில் கூலி நிர்ணய சட்டம் அடுத்த ஒரு வருஷம் விட்டு ஐம்பத்தி எட்டில் கூலி நிர்ணய சட்டம் அதுக்கடுத்து அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ஒன்றுல வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுதாகணும் அறுபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருங்க அந்த ஐம்பத்தி எட்டில் கூலி கிடைக்குது இல்லையா கூலியோடு என்னென்னா தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் இருக்குல்ல தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் வந்து இயற்றியிருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு பஞ்சாயத்தில் கூலி கிடைக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ் வருது அதாவது தமிழே எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியாயமாக தமிழ் வரும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நியாய குத்தகை நிர்ணயம் வருது ப்ளஸ் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தமிழ் மொழி ஆட்சி மொழியாக மாறுது ஐம்பத்தி எட்டில் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் இயற்றப்பட்டு கூலி கிடைக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து சட்டம் ஐம்பத்தி எட்டு ப்ளஸ் கூலி நிர்ணய சட்டம் அறுபத்தி ஒன்றில் என்ன நடக்குது அறுபத்தி ஒன்றில் பார்த்துட்டிங்கன்னா நில சீர்திருத்த சட்டம் இருக்குது இல்லையா ஸோ நில சீர்திருத்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு அந்த உச்சவரமும் முப்பது ஏக்கர்னு சொல்லுவாங்க அதே அறுபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு அன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்னா மெயினான ஒன்று என்னென்னா நம்மளுடைய சட்டப்பேரவையில் அரசாங்க நிர்வாக கடித போக்குவரத்து இருக்கு இல்லையா அதில் மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அதாவது மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு இருந்ததை வந்துட்டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு எழுதப்படும்னு அரசு அறிவிக்குது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கே அதாவது காமராஜர் இருக்காரு இல்லையா அவர் ஒரு ஸ்கீமாக கொண்டு வராரு அது பேர் என்னென்னா கே ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காமராசர் திட்டம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல காமராசர் வந்துட்டு கே திட்டம் கொண்டு வராரு கே பிளான் ஸோ இந்த கே ஸ்கீம் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அந்த திட்டத்தின்படி காமராஜர் வந்து பதவி விலகிடுறாரு ஓகேவா காமராஜர் வந்து பதவி விலகிட்டு என்ன செய்கிறாருன்னா அதாவது உங்களுக்கு கட்சி இருக்கு இல்லையா கட்சியுடைய அதாவது கட்சி பணிக்கு வந்து திரும்பிடுறாரு நல்லது செய்கிறதுக்காக இதுதான் அந்த கே பிளான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் காமராஜர் கொண்டு வந்தது நெக்ஸ்ட்டு பக்தவக்ஷலம் பக்த பக்தவக்ஷலம் இவரை பற்றி பார்த்துட்டிங்கன்னா காமராஜர் கடுத்து வர வர தான் அ
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு அக்டோபர் ரெண்டு அன்னையிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மார்ச் ஆறு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷம் பக்த வச்சலம் ஆட்சி செய்கிறாரு இவருடைய காலத்தில் தான் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு முழுவதுமாக பரவி இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கிற கடைசி முதல்வர்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பக்த வச்சலம் தான் ஏன்னா இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திமுக அண்ணா திமுகலாம் வந்துடுவாங்க ஸோ இதோட வந்து காங்கிரஸ் உடைய ஆட்சி முடியுது இந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடியே இந்த போராட்டம் நடந்திருக்கும் பல்வேறு தேசிய இனங்களை உள்ளடக்கிய இந்தியா இந்தியா பார்த்துருப்போம் இல்லையா நிறைய இனங்கள் இருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து காங்கிரஸ் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரு வ ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு ஒருமைப்பாட்டை ஏற்படுத்தும் நோக்கமாக என்ன செய்வாங்க இந்தி மொழியை வந்து அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த நாலு வருஷத்தில் நாற்பது மையங்கள் சென்னையில் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எதுக்காக இந்த இந்தி இந்தியை வந்து பரப்பதற்காக பரப்புவதற்காக அந்த ஹிந்தி இருக்கு இல்லையா ஹிந்தியை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக இதை பார்த்திங்கன்னா நீதி கட்சியும் இதை வந்து அதாவது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி இருக்காங்க இல்லையா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியும் இதை சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இந்தி அந்த இந்தியுடைய ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்த விஷயத்துக்கு நீதி கட்சியும் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இந்த சென்னை மாகாண மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா இந்த சென்னை மாகாண மக்களின் மேல் பிராமணங்களின் பண் அந்த பிராமணர்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய பண்பாட்டு ஆதிக்கம் வந்துட்டு மீண்டும் உங்களுக்கு அந்த இந்தியோடைய வடிவில் இந்தி வடிவில் வருகிறதுன்னு பெரியார் சொல்லியிருப்பாரு ஏன்னா அந்த பிராமண ஆதிக்கம் வந்து இந்தி வடிவில் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி பெரியார் வந்து குற்றம் சாட்டியிருப்பாரு இதனால் தமிழ் மக்களின் முன்னேற்றம் தமிழ் மொழியோட வளர்ச்சியும் கம்மியாகும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியார் சொல்லியிருப்பாரு அதாவது இந்த இந்தி திணிப்பு விஷயத்த பெரியார் வந்து சாடியிருப்பாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பார்த்துட்டிங்கன்னா நன்னிலம் ஓகேவா அந்த நன்னிலத்தில் நடைபெற்ற அந்த சுயமரியாதை இயக்கத்துடைய மாநாடு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல சுயமரியாதை இயக்கத்தையோட மாநாடு வந்து நன்னிலத்தில் நடக்கும் இதில் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவாங்க இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தான் இந்தி எதிர்ப்பு தீர்மானத்தை சுயமரியாதை இயக்க மாநாட்டு நன்னிலத்தில் நடைபெற்றிருக்கும் ஸோ அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் பார்த்துட்டிங்கன்னா பொப்புளி ராஜா இருக்கார் இல்லையா இவர் வந்துட்டு நீதி கட்சியை சேர்ந்தவர் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த பொப்புளி ராஜா வந்துட்டு நீதி கட்சி அரசு உயர்நிலை ப தலைமையிலான அந்த நீதி கட்சி என்ன செய்யும்னா அரசு உயர்நிலை பள்ளிகளில் இந்தியை வந்து ரெண்டாவது மொழியாக பயிற்று வைக்கலாம் செகண்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா ஸோ செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இரண்டு ஹிந்தி இருக்கலாம்னு சொல்லி பொப்புளி ராஜா தலைமையில் முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி டைமில் சொல்லிடுவாங்க ஸோ முதல் முறையாக இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தான் நடக்கும் இதுக்கடுத்தும் நடக்கும் பட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ நடக்குதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ராஜாஜி தான் வந்துட்டு அந்த டைமில் சிஎம்மாக இருப்பார் ஸோ அந்த ஒரு மாத காலத்திலேயே ஓகேவா அதாவது உங்களுக்கு என்னென்னா ராஜாஜி வந்துட்டு பதவி ஏற்பார் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த டைமில் அவர் பதவி ஏற்று ஒரே மாதத்தில் ஆகஸ்ட் பதினொன்றில் என்ன சொல்லுவார் இந்தி வந்து கட்டாயப்பட்ட அதாவது இந்தி வந்துட்டு கட்டாய பாடமாக்கப்படும் இது வந்துட்டு ஒரு கம்பல்சரியாக வந்துட்டு ஒரு லெசனாகவே வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருவார் ஸோ இந்த அறிவிப்பை வந்துட்டு மறைமலை அடிகள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் யார் இதுக்கு எகேன்ஸ்டாக இருப்பாங்கன்னா மறைமலை அடிகள் இருக்காங்க இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய ஒரு தமிழ் தேசியவாதி தான் அவரும் ஸோ மறைமலை அடிகள் வந்துட்டு அவர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் முத்தமிழ் காவலர் கி ஆ பே வா விஸ்வநாதன் ஓகேவா கி ஆ பே விஸ்வநாதன் இவங்க மூணு பேருமே எதிர்ப்பாங்க அதாவது ராஜாஜி அப்படி சொன்னார் இல்லையா கட்டாய பாடமாக்கப்படும் ஹிந்தின்னு அதை வந்துட்டு மறைமலை அடிகள் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் முத்தமிழ் காவலர் விஸ்வநாதன் அதாவது முத்தமிழ் காவலர் கி ஆ பே விஸ்வநாதன் இந்த மூணு பேருமே வந்துட்டு எதிர்ப்பாங்க ஸோ முதல் இந்தி எதிர்ப்பு மாநாட்டை வந்துட்டு நடத்தியிருப்பாங்க ஓகேவா எந்த இடத்துலனா திருச்சி திருச்சியில நீங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து நடத்தியிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு அந்த பீரியட்ல சோ சென்னையில பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து திருச்சியில நடத்துறாங்க சென்னையில யார் நடத்துனாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ டி பன்னீர்செல்வமும் நம்ம பெரியார் இவங்க ரெண்டு பேரும் சென்னையில வந்து இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை நடத்துறாங்க ஸோ இந்தி எதிர்ப்புகளுக்கு இந்த எதிர்ப்புகளுக்கு இடையே பாத்துட்டீங்கன்னா இந்திய வந்துட்டு கட்டாய பாடமாக்குற அரசாணைய வந்துட்டு ராஜாஜி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏப்ரல் இருபத்தி அன்னைக்கு வெளிவிடுறாரு
வைக்கிறாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இந்தி எதிர்ப்பு நாளும் வரும் மேல வரும் அந்த டைம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வாக்கில் வரும் அதை நம்ம பத்தலை இதை மறந்துடாதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் மூணு இந்தி எதிர்ப்பு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி என்ன நடக்குதுன்னா இந்தி எதிர்ப்பு பேரணியில் வந்து பங்கேற்றதுக்காக யாரை கைது செய்வாங்கன்னா தாளமுத்து நடராஜன் இந்த ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்துட்டு கைது செய்வாங்க இவங்க யாருனா இந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் பண்ணி போலீஸ் அரெஸ்ட் ஆனவங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஜெயில் இருக்கும் போதே இறந்து போயிடுறாங்க சோ அது பெரிய இஷ்யூவா ஆகும் அந்த டைம்ல ஓகேவா சோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இந்த நடராஜனும் தாளமுத்து அப்படிங்கிற ஒரு இறந்ததுனால இவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்துட்டு மொழி போர் தியாகிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கடுத்து ராஜாஜி தலைமையிலான காங்கிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பதவி விலகிடுது முப்பத்தி ஏழுல வந்தவங்க முப்பத்தி ஒன்பதுல பதவி விலகிடுறாங்க இதை தொடர்ந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்னை மாகாண ஆளுநர் எஸ்கின் இருக்கார் இல்லையா அவர் என்ன செய்வார் அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இது வேணாம் கட்டாய இந்தி கல்வியை வந்து வேணான்னு சொல்லி விளக்கிடுவார் அதை விளக்கிட்டு அதை வந்து விருப்ப பாடமாக மாற்றி தீர்வார் வேணும்னா நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விருப்ப பாடமாக மாற்றிடுவார் அவ்வளோதான் இது வந்து சுதந்திரத்திற்கு முன்னாடி இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் சுதந்திரத்திற்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது சுதந்திரம் அடைஞ்ச வாக்கில் இருந்தவர் யார் ஓ பி ராமசாமி தானே அதாவது ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் அவர் தான் ஓகேவா அவருடைய தலைமையிலான அந்த சென்னை மாகாணத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மீண்டும் இந்திய கட்டாய பாடமாக மாற்றுவாங்க ஓகேவா இதுவே எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு அதையும் பொருட்படுத்தாமல் இவர் மீண்டும் இந்தி வந்து கட்டாய பாடமாக மாற்றுவார் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு மீண்டும் அந்த இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் நாற்பதில் முடிஞ்சது மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நவம்பர் ரெண்டு அந்த அன்னைக்கு என்னென்னா அண்ணா இருக்கிறார் இல்லையா பேரறிஞர் அண்ணா அவருடைய தலைமையில் திராவிடர் கழகம் இருக்கு இல்லையா தீக்கா ஸோ திராவிடர் கழகம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இறங்குவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு நவம்பர் ரெண்டு அன்னைக்கு அண்ணா தலைமையிலான தீக்கா கட்சி ஓகேவா திராவிடர் கழகம் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மே ரெண்டுல என்ன நடக்குதுன்னா உங்களுக்கு அப்போ அப்ப இருந்த அந்த கல்வி அமைச்சர் யாருன்னா மாதவராவ் சோ மாதவராவ் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மே ரெண்டு அந்த டைம்ல உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து சிக்ஸ்த் வரைக்கும் இரண்டாவது மொழியா வந்துட்டு ஆங்கிலம் ஓகேவா செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இங்கிலீஷும் தேர்ட் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு ஹிந்தினும் கட்டாய பாடம் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவு பிறப்பிச்சிடுறாங்க ஓகேவா இது வந்து கட்டாயம் செகண்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷும் தேர்ட் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி எல்லாமே இப்போ வந்து எல்லா ஸ்கூல்லையுமே எப்படி தமிழ் இங்கிலீஷ்னு ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருக்கா ஸோ உங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தின்னு மூணு லாங்குவேஜை கட்டாயமாக்குறாங்க அந்த டைமில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மே ரெண்டில் ஸோ இதில் இப்படி மே ரெண்டில் கொண்டு வந்தோம்னா மே பத்தில் என்ன நடக்குதுன்னா ஹிந்தி எதிர்ப்பு நாள் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது நான் சொன்னலையே இன்னொரு நாள் அப்படின்னு ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிசம்பர் இரு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு நாள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மே பத்தும் ஒரு இந்திய எதிர்ப்பு நாள் ஓகேவா பாருங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னிர பன்னிரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இன்னொரு இந்திய எதிர்ப்பு நாள் வருது ஆ பின் அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜூலை பதினெட்டுல வந்துட்டு கட்டாய இந்தி திணிப்பு வந்துட்டு அந்த மேல வந்தது வந்துட்டு ஜூன் ஜூலை அடுத்த ஒரு ரெண்டு மாசத்திலேயே வந்து ஜூன் பதினெட்டு அன்னைக்கு இதை வந்துட்டு விளக்கிடுறாங்க ஓகேவா எப்படி அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல விளக்குனாங்களோ எஸ்டன் அதே மாதிரி இதையும் விளக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல பார்த்துட்டிங்கன்னா முதல் திராவிடர் கழகம் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஐம்பதுல வந்து இது விளக்கிடுறாங்கல்ல ஜூலையில ஸோ அதுக்கடுத்து ரெண்டு வருஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டுல இருந்து என்ன நடக்குதுன்னா திகாவும் திமுகவும் திராவிடர் கழகமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அந்த மொழி போராட்டத்தை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க தமிழ் தான் பெருசு அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா முதல் கட்டமா என்ன நடத்துறாங்க அப்படின்னா அந்த பலகை அதாவது அந்த அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எப்படி ஜங்ஷன்ல வந்துட்டு தமிழ் இங்கிலீஷ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு இருக்கும்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீ சேலம் அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா சேலம் ஜங்ஷன் அங்கே வந்து சேலம்னு தமிழ் எழுதியிருக்கும்ல அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஹிந்திலயும் எழுதியிருக்கும் ஓகேவா சோ அதை வந்து தார் ஊத்தி அழிக்கிறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய முதல் வேலை
இந்தி மொழிக்கு துணை மொழியா ஆங்கிலத்தை சொல்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுல இந்த சட்டம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தி பேசாத மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு அநீதின்னு சொல்லி போராட்டம் நடக்குது ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல என்ன ஆகுது அதாவது அறுபத்தி அஞ்சுல சொல்லிட்டாங்க ஹிந்தி தான் இனிமே நம்மளுடைய அபிஷியல் லாங்குவேஜ்ன்னு ஸோ அறுபத்தி ஏழுல என்ன நடக்குதுன்னா அண்ணா இருக்காரு இல்லையா பேரறிஞர் அண்ணா தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம் ஆகிறாரு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அண்ணா வந்து சிஎம் ஆகிறாரு ஸோ அண்ணா என்னென்ன செய்கிறாருன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு அதாவது அறுபத்தி ஏழுல வந்த அண்ணா அறுபத்தி எட்டு அடுத்த வருஷம் ஜனவரி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு என்ன செய்வார் அப்படின்னா இருமொழி அதாவது உங்களுக்கு இருமொழி கொள்கை திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் செய்வார் அதாவது உங்களுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் இங்கிலீஷ் சாரி அதாவது இங்கிலீஷ் அந்த மும்மொழி கொள்கைன்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்தினாங்க இல்லையா தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அப்படின்னு அதை எடுத்துட்டு இருமொழி கொள்கை திட்டத்தை கொண்டு வருவார் ஓகேவா அது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒன்று தமிழ் இன்னொன்று இங்கிலீஷ் அதை மட்டும் கொண்டு வருவார் அதுதான் வந்துட்டு இருமொழி கொள்கை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா ஆங்கிலம் தமிழ் இந்த இருமொழிகள் தான் ஆட்சி மொழியாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சி மொழி தமிழும் இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் ஹிந்திலாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி கொண்டு வருவார் திமுக ஆட்சியில் தமிழகம் அதாவது இந்த திமுக ஆட்சியில் தமிழகம் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா தானே திமுகவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பெரியார் என்ன செய்வார் திராவிடர் கழகம்னு பெ திராவிடர் கழகம்னு ச பெயர் மாற்றுவாரா தீக்கான்னு அதாவது நீதி கட்சியை தானே அவர் தி சேலம் மாநாட்டில் மாற்றுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஸோ பெரியாருக்கும் அண்ணா துறைக்கும் இடையே தோன்றிய அந்த கருத்து வேறுபாடு ஏன்னா பெரியார் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட தன்னை விட வயசில் ரொம்ப சின்ன பொண்ணை வந்து மேரேஜ் பண்ணுவேன் அதாவது ம மனம் முடிப்பார் எதுக்காகன்னா அந்த சொத்துரிமை அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்க்காக ஸோ அது வந்து அண்ணா துறைக்கு பிடிக்காது அப்படி இருந்த அண்ணா துறை வந்துட்டு அந்த கட்சியை விட்டே விலகிடுவார் என்னடா குழந்தை திருமணத்தை ஒழிக்கணும் அது பண்ணணும் இது பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் இவரே வந்து கடைசியில் ஒரு சின்ன பொண்ணை மேரேஜ் பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மன கஷ்டத்தில் அவர் விலகிடுவார் ஸோ அப்படி விலகுன டைம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணாதுறை வந்து திராவிட கழகத்திலேருந்து பிரிஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பதினேழு இது ரொம்ப முக்கியமான டேட் ஓகேவா திமுக கட்சி உருவாகின நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது செப்டம்பர் பன்னெண்டு அன்னைக்கு திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை அண்ணாதுறை ஸ்டார்ட் பண் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸோ திமுக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இல்லை ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இருக்கு இல்லையா அறுபத்தி ஏழு தேர்தலில் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல நடைபெற்ற தேர்தலில் வந்துட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு இல்லை நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இடங்கள் ஓகேவா ஸோ நூற்றி முப்பத்தி எட்டு இடங்களை வந்துட்டு கைப்பற்றி உங்களுக்கு முதன்முறையாக திமுக வந்து ஆட்சியை கைப்பற்றுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சாரி அறுபத்தி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறுபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் அண்ணா தான் ஆட்சி செய்வார் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பிப்ரவரி ஆறு அன்னைக்கு அந்த பொதுச் செயலாளராக திமுகவுடைய பொதுச் செயலாளராக இருந்த அண்ணா வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக மாறுறாரு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஃபெப்ரு சிக்ஸ்த்து ஓகேவா இந்த இவருடைய ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஜனவரி பதினாலு வந்துட்டு சென்னை மாநிலம் வந்துட்டு தமிழ்நாடுன்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுது ஓகேவா சென்னை அப்படின்ற இடம் வந்துட்டு மாநிலம் தமிழ்நாடுன்னு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜனவரி இருபத்தி நாலு இதை வந்து மறக்கக்கூடாது ரொம்ப மெயின் ஆனது ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு வந்துட்டு மொழி கொள்கை ஓகேவா தமிழக அரசுடைய மொழி கொள்கையில் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் அப்படிங்கிற இருமொழி திட்டத்தை அண்ணா அறிவிச்சாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு இங்கேயே பார்த்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி இருபத்தி மூணு இருமொழி கொள்கை அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஜனவரி மூணுல என்ன ஆகுதுன்னா இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு சென்னையில் நடைபெறுது இரண்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு சென்னையில் நடைபெறுது அண்ணா அறிமுகப்படுத்திய அந்த சுயமரியாதை திருமண சட்டம் அதாவது சுயமரியாதை திருமணம் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் அறிமுகம் செஞ்சிருப்பாரு புரோகிதர் யாரும் இல்லாம எந்த ஒரு வேதங்களும் ஓதாம உங்களுக்கு தா
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுல வந்துட்டு ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ஓகேவா அந்த அன்னைக்கு தான் உங்களுக்கு ஆட்சி கலைக்கப்படும் அது வரைக்கும் இவர் தான் இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்போதுலேருந்து எழுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா கட்சி பொருளாளராக இருந்தவர் யாருன்னா எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர் வந்து திமுகவை விட்டு வெளியேறி அண்ணா நம்ம இப்போ அதிமுக இருக்கு இல்லையா அதை வந்து அவர் தான் கிரியேட் பண்ணுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பதினாலில் கட்சியிலிருந்து விலகி எம்ஜிஆர் திமுகவிலிருந்து விலகி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுக அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இது வந்து திமுகவில் ஏற்பட்ட ஒரு பெரிய பிளவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு வாக்கில் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வளர்ச்சிக்காக அதாவது உங்களுக்கு பாருங்கள் அதாவது டிஎம்கே பீரியடில் என்னென்ன நடந்திருக்குதுன்னா தமிழ் வளர்ச்சிக்காக ஒரு தனி அமைச்சகமே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு கலைஞர் அவர்கள் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் வந்து மனோன் மணியம் சுந்தரம் பிள்ளை இருக்காருல்ல அவர் பாடினா அந்த நீராடும் கடவுடுத்த லிரிக்ஸை வந்துட்டு எடுத்திருப்பாங்க இதுதான் வந்து தமிழ்நாட்டுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடல் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து இப்ப இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் நம்மளுடைய பஸ் எல்லாம் ஓடுது இல்ல அது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்குனா ஸ்டேட் எக்ஸ்பிரஸ் இருக்கும் அதை வந்து தமிழ்ல பெயர் மாற்றம் செய்வாரு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூன் பதிமூணுல வந்துட்டு தமிழ்நாடு வேளாண்மை தொழிலாளர் நியாய ஊதிய சட்டம் இது நாம் அப்பவே பார்த்தோம் இல்லையா நியாய ஊதிய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூன் பதிமூணுல கிடைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல பாருங்க பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுலயே உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எழுவத்தி ஒண்ணுல கண்ணொலி கண்ணொலி வழங்கும் திட்டம் எழுபத்தி மூணுல இலவச சைக்கிள் ரிக்ஷா வழங்கும் திட்டம் எழுபத்தி நாலுல ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு திட்டம் எழுபத்தி அதே எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்டம் அகர முதலி திட்டம் வரும் உங்களுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்டம் முடிச்சோன்னு ஆஹ் எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்டம் வருது இல்லையா சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகே அடுத்து பாக்கலாம் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு இப்ப பாருங்க இதேவே இன்னொரு கிளான்ஸ் பாருங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஜூன் ஜூன் பதிமூணுல தமிழ்நாடு வேளாண்மை தொழிலாளர் நியாய ஊதிய திட்டம் ஓகேவா எழுபதுல பாருங்க உங்களுக்கு பிச்சைக்காரர் பிளஸ் உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்றுல கண்ணொலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணுல சைக்கிள் ரிக்ஷா எழுபத்தி நாலுல ஊனமுற்றோர் எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்டம் ஒன்று வருது எழுவத்தி அஞ்சுல அனாதை அதுக்கப்புறம் பெண்கள் மகளிர் மறுவாழ்வு திட்டம் ஓகேவா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன சாட்கட் மாதிரி பார்த்தோம்னா அதாவது உங்களுக்கு எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் வருது பிச்சைக்காரர்கள் மறுவாழ்வு திட்டம் தமிழாராய்ச்சி அதே மாதிரி பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வு இந்த ரெண்டுத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தமிழாராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் பிச்சை ஆஹ் எழுபது இல்ல டைம்ல எழுபத்தி ஒண்ணுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்ணொலி கிடைக்குதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண் தெரியுது அந்த மாதிரி எழுபத்தி ஒண்ணுல கண்ணொலி கிடைச்சோன்னா எழுபத்தி மூணு ஒரு வருஷம் விட்டு உங்களுக்கு சைக்கிள் கிடைக்குது சைக்கிள் ரிக்ஷா வழங்கும் திட்டம் அதே மாதிரி சைக்கிள் கிடைச்சோன்னா எழுபத்தி நாலுல ஊனமுற்றோர் ஆயிடுறாங்க எங்க கீழே விழுந்து கை உடஞ்சிருச்சு அந்த மாதிரி ஊனமுற்றோர் அதே மாதிரி எழுபத்தி நாலுல வந்துட்டு அந்த ஊனமுற்றோர் ஆகி அகர முதலின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அகர முதலி திட்ட இயக்கத்தை வந்து ஆஹ் சொல்றாங்க ஓகேவா எழுபத்தி அஞ்சுல என்ன ஆகுதுன்னா அனாதையாயி மகளிர் மறுவாழ்வு திட்டம் ஓகேவா அனாதை அனாதை பெண்கள் ஓகேவா ஆஹ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அனாதை சிறுவர் மற்றும் மகளிர் மறுவாழ்வு திட்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து பீரியட்ல அவ்வளவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுனா ஜூலை பதிமூணுல தமிழ்நாடு வேளாண்மை அந்த வேளாண்மை தொழிலாளர் நியாய ஊதிய திட்டம் எழுபதுல பிச்சைக்காரர் மறுவாழ்வும் தமிழ் ஆராய்ச்சியும் எழுபத்தி மூணுல கண்ணொலி எழுவத்தி மூணுல சைக்கிள் கிடைக்குது எழுபத்தி நாலுல ஊனமுற்றோர் அதே எழுபத்தி நாலுல அகர முதலி திட்டம்னு சொல்றாங்க எழுபத்தி அஞ்சுல அனாதை பிளஸ் மகளிர் மறுவாழ்வு திட்டம் ஓகேவா எழுபத்தி அஞ்சுல நெக்ஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் ரெண்டு அன்னைக்கு பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான உங்களுக்கு அந்த டாக்டர் ராஜ்மனார் கமிட்டி வந்து உருவாகுது ராஜ்மனார் கமிட்டி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்பது மெயின் ஓகேவா தமிழ்நாடு உருவாகும் ராஜ்மனார் கமிட்டி அந்த டைம்ல தான் வரும் ஓகேவா சோ ராஜ்மனார் கமிட்டி வந்துட்டு உங்களுக்கு மத்திய மாநில சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு உதவி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்களுக்கு சொத்துரிமை கொடுத்துருப்பாங்க இங்க ஓகேவா போல்டா இருக்கலாம் அந்த லெட்டர்ஸ் பாருங்க மக்கள் நலனுக்காக உங்களுக்கு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் குடிசை மாற்று வாரியம் எல்லாம் உருவாக்கப்படுது டிஎம்கே பீரியட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது பெண்களுக்கான சொத்துரிமை வழங்குறாங்க அது மறந்துடக்கூடாது ரொம்ப மெயினானது உமானம் பருமன்ட்லேயே ரொம்ப மெயினானது ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு அக்டோபர் பதினொன்று என்ன நடக்குதுன்னா வைகோ இருக்கார் இல்லையா அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கிடுறாங்க ஸோ வைகோ வெளியில் போய் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுமலர்ச்சி அந்த மதிமுக இருக்கு இல்லையா மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை வந்து உருவாக்குவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அவர் கிரியேட் பண்ணுவார் வைகோ ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து இரண்டாவது முறையாக பிளவு ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அக்டோபர் பதினாலு அன்னைக்கு உங்களுக்கு எம்ஜிஆர் வெளியில் போய் அனைத்து இந்திய ஏடிஎம்கேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுவார் இவர் வந்து வெளியில் போய் தொண்ணூற்றி மூணில் இவரை வெளியில் அனுப்பிச்சதுனால இவரும் போய் மதிமுகவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு வைகோ தொண்ணூற்றி ஆறில் என்ன நடக்குதுன்னா மெட்ராஸ் இருக்கு இல்லையா மெட்ராஸுங்கிற பேர் வந்துட்டு சென்னை அப்படின்னு மாற்றம் செய்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு யாராவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் பிறந்திருந்தால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நீங்கள் பிறந்த அந்த பீரியடில் தான் மெட்ராஸை வந்துட்டு சென்னை அப்படின்னு மாற்றுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல என்ன நடக்குதுன்னா உழவர் சந்தை முதல் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் உழவர் சந்தை வந்து மதுரையில் துவங்கப்படுது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்துட்டு அதாவது டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்த்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூன் தேர்ட் வந்துட்டு ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ அரிசின்னு சொல்லி அறிமுகப்படுத்துறாரு இது எல்லாமே டிஎம்கேவோட ஸ்கீம்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் அதுலேயே வந்துட்டு பெருந்தலைவர் காமராஜர் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பிறந்தநாள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜூலை ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதை வந்து கல்வி வளர்ச்சி நாளாக அறி சொல்லியிருப்பாங்க ஜூலை ஃபிஃப்டீனை டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸில் வந்துட்டு கல்வி வளர்ச்சி நாளாக சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜூன் மூணில் தான் வந்துட்டு ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு கிலோ அரிசி அந்த திட்டமும் அறிமுகம் செஞ்சுருப்பாங்க கல்வி வளர்ச்சி நாள் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி அதே ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நவம்பர் லெவன் என்ன நடக்குதுன்னா வேலையில்லா இளைஞர்களுக்கு நிதியுதவி கொடுக்குற திட்டத்தை கொண்டு வராங்க வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு நிதி உதவி அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அதே ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜனவரி பதினஞ்சு என்ன நடக்குதுன்னா இலவச எரிவாயு அடுப்பு வழங்கும் திட்டம் இதெல்லாமே கலைஞர் கொண்டு வந்த திட்டம் தானே ஸோ இலவச அடுப்பு வழங்கும் திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே நடக்குது தமிழ்நாடு பொறியியல் மற்றும் மருத்துவ கல்லூரிக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேர்க்கை இருக்கு இல்லையா கவுன்சிலிங் போங்கல்ல அந்த டைமில் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வைப்பாங்க அதை ரத்து பண்ணணும்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜூலை ஏழு இருக்குல்ல ஜூலை செவன் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஜூலை செவன் உங்களுக்கு டோனி பர்த்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ மறந்துடாதீங்க அந்த டைமில் தான் உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமே எடுத்திருக்காங்க நல்ல விஷயம் தானே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுது இல்லைன்னா மார்க் டுவெல்த் மார்க் வச்சே போயிடலாம் தானே கவுன்சிலிங் ஓகேவா இப்போல்லாம் நாமெல்லாம் அப்படி தானே போயிருப்போம் அதே தான் ம் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸில் வந்துட்டு இந்த கவுன்சிலிங்கை வந்து எடுத்துருவாங்க அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யார் வைப்பாங்கன்னா அண்ணா 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 யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இல்லையா அதில் வந்துட்டு துணைவேந்திராக இருந்த அனந்த் கிருஷ்ணன் அவருடைய தலைமையில் ஒரு குழு அமைச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அனந்த் கிருஷ்ணன் கமிட்டி இருந்திருக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் அவங்களோட பரிந்துரைப்படி அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செஞ்சுருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரி ஒன்றில் என்ன நடக்குதுன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு மதிப்பு கூட்டு வரி இருக்கு இல்லையா தமிழ்நாட்டில் மதிப்பு கூட்டு வரி வந்துட்டு அமலுக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஜனவரி ஒன்று அன்னைக்கு அந்த வாட் வாட் டேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி வா அந்த வாட் வரி வந்துட்டு கொண்டு வராங்க தமிழ்நாட்டில் மதிப்பு கூட்டு வரி ரெண்டாயிரத்தி எட்டு செப்டம்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த டைமில் உங்களுக்கு அந்த இலவச ஊர்தி ஆம்புலன்ஸ் நூற்றி எட்டு வந்து கொண்டு வராங்க நூற்றி எட்டுனாவே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா செப்டம்பரில் அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அந்த மாதிரியானதுலாம் அவங்கெல்லாம் அந்த ஃபீஸ் வந்துட்டு கண்டபடி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை முறைப்படுத்துறதுக்காக கட்டணம் வசூலிப்பு முறைப்படுத்துதல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மார்ச் பதிமூணு அன்னைக்கு புதிய சட்டமன்ற வளாகம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க புதிய சட்டமன்ற வளாகம் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்து மார்ச் பதிமூணில் அதே ரெண்டாயிரத்தி
டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீனில் இருந்திருப்பார் ஓகேவா டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் ஆகஸ்ட்டு செவன் அன்னைக்கு இறந்திருப்பார் ஈவினிங் இறந்திருப்பார் திடீர்னு பிரேக்கிங் நியூஸ் போட்டாங்க இல்லையா ஓகேவா அதுதான் ஆகஸ்ட்டு எயிட் அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டீன் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஏடிஎம்கே ஏடிஎம்கேவை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ஃபஸ்ட்டு எம்ஜிஆர் பற்றி தான் ஏடிஎம்கே நாங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணது எம்ஜிஆர் தானே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஸோ அந்த எம்ஜிஆர் பற்றி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அதாவது இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி அவர் மேலவை உறுப்பினராக இருந்திருப்பார் அதாவது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா இப்போ இல்லை அதை எடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த மேலவை உறுப்பினராக இருப்பார் எம்எல்சியாக இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் தான் பரங்கிமலை தொகுதியில் வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருப்பார் பரங்கிமலை தொகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எழுவத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பதிமூணில் திமுக விட்டு வெளியேறி இருப்பார் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு டு எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இவர் தான் தமிழ்நாட்டுடைய சிஎம்மா இருந்திருப்பார் பத்து வருஷம் ஓகேவா எழுவத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் புரட்சி தலைவர் மக்கள் தலைவர்னெல்லாம் நாம் எம்ஜிஆர் தானே சொல்லுவோம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜிஆருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்க்க மருதூர் கோபால மேனன் ராமச்சந்திரன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி அக்டோபர் பதினெட்டு அதாவது உங்களுக்கு அக்டோபர் பதிமூணு வந்து கட்சியை விட்டு விலகிறாரு பதினெட்டு ஒரு அஞ்சு நாள்லேயே வந்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுகவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சியோட பேரை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏஐஏடிஎம்கே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல் இந்தியா அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமா ஓகே விடுங்க இது பாருங்க திரா இது வந்து என்னென்னா அனைத்து இந்திய அண்ணா திரா அஇஅதிமுக அப்படின்னு மாற்றுவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் இந்த கட்சியில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு திண்டுக்கல் இருக்கு இல்லையா திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி அந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டிட்டு வெற்றி பெற்றுருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதியில் ஏடிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலில் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலை கூட்டணி ஆட்சியில் அமைச்சு கூட்டணி ஆட்சி அமைப்பாங்க எழுவத்தி ஏழில் தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அதிமுக நூற்றி முப்பத்தி ஓரு இடங்களை கைப்பற்றி ஆட்சியை வந்து கைப்பற்றுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு ஜூன் முப்பது அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் வந்து முதலமைச்சர் ஆகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் ஆட்சி செய்கிறாரு பத்து வருஷம் சரியா எழுவத்தி எட்டு எண்பத்தி ஏழு எழுவத்தி எட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டு அதாவது எம்ஜிஆர் பத்தி எட்டு ஒரு வருஷத்தில் வந்து என்னென்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் அந்த அதாவது இந்த கல்வி முறை அதாவது டென்த்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அதுக்கடுத்து காலேஜ் ஒரு மூணு வருஷம் இந்த மாதிரி தான் எஜுகேஷன் சிஸ் அதாவது எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த முறை அமலுக்கு வருது அந்த டைம் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டில் தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்துட்டு அந்த பரம்பரை பரம்பரையாக இருந்த அந்த கர்ணம் கிராம முன்சீப் அப்படிங்கிற பதவியெல்லாம் நீக்கப்பட்டு இப்போ இருக்கிற நம்மளுடைய பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் இருக்காங்க இல்லையா கிராம நிர்வாக அதிகாரிகள் இவங்களை கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏழாவது சட்டமன்ற தேர்தலில் எம்ஜிஆர் வந்து மீண்டும் முதலமைச்சர் ஆகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் மதுரையில் ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாட்டை நடத்துகிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று செப்டம்பர் பதினஞ்சில் தஞ்சையில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் செப் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீனில் தமிழ் தமிழ் அதாவது தஞ்சாவூரில் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெறுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் கோவை கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இல்லையா மருதமலை பக்கத்தில் அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது ப்ளஸ் கொடைக்கானலில் வந்துட்டு அன்னை தெரசா யூனிவர்சிட்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்பத்தி ரெண்டு பீரியடில் எண்பத்தொன்றில் தமிழ் யூனிவர்சிட்டி அதே எண்பத்தி ஒன்றில் வந்துட்டு உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெறுது அதே எண்பத்தி ஒன்றில் தான் தமிழ் தமிழ் ரெண்டுமே ஓகேவா தமிழ் யூனிவர்சிட்டி தமிழ் மாநாடு ரெண்டுமே எண்பத்தி ஒன்றில் நடக்குது எண்பத்தி ரெண்டில் அன்னை தெரசா யூனிவர்சிட்டியும் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கோயம்புத்தூரும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதே எண்பத்தி ரெண்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எம்ஜிஆர் வந்துட்டு இலவச சத்துணவு திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதை கொண்டு வராரு ஓகேவா இலவச சத்துணவு திட்டம் அந்த நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து கொண்டு வராரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி மூணில் வந்துட்டு கிருஷ்ணா நதி இருக்கு இல்லையா அந்த நதியிலிருந்து குடிநீர் கொண்டு வருவதற்கு ஆந்திராவோட ஒரு ஒப்பந்தம் ஓகேவா ஒரு ட்ரீட்டியில்
என்ன சொல்லுவாங்க அந்த அனுதாப அலை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வின் பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க அது இந்த பீரியடானு எனக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியல பட் இந்த மாதிரி ஒன்று நடந்திருக்கு அந்த சிகிச்சை பெற்றுட்டு இருந்தார் அப்படின்னா அப்போ அதுவாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட்டி ஃபோரில் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போதே வின் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அதுக்கடுத்து எண்பத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் எழுவத்தேழுலேருந்து எண்பத்தேழு வரைக்கும் ஆண்டு இருக்காருன்னு எழுவத்தேழு டு எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஒரு பீரியட் எண்பத்தி நாலுலேருந்து அதுக்கடுத்து எண்பத்தேழு வரைக்கும் இருந்திருக்காரு ஓகேவா எண்பத்தி ஏழில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிசம்பர் இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு எம்ஜிஆர் வந்து இறந்துடுறாரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவருடைய மனைவி யார்னா ஜானகி ஓகேவா ஜானகி அம்மையார் வந்துட்டு அந்த எண்பத்தி எட்டு ஜனவரி ஏழுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் ஒரு மாச அளவில் முதல் முதலமைச்சராக இருந்திருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் பெண் முதலமைச்சர்னா ஜானகி அம்மையார் தான் எம்ஜிஆருடைய ஒய்ஃப் இதே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் முதலமைச்சர்னா செல்வி ஜே ஜெயலலிதா அவர்கள் ஓகேவா அண்ணா இப்போது ஏடிஎம் கேவை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் பிளவு ஏற்படுது அதாவது உட்கட்சி பூசல் அப்படின்ற மாதிரி தலைமை இல்லையா அதனால் அதுக்கடுத்து எண்பத்தி ஒம்பதில் மீண்டும் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துடுறாங்க அதுக்கடுத்து தான் ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சி அவங்களத பார்த்துடலாம் டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாதத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறுது அதில் அதிமுக வெற்றி பெறுது ஸோ ஜூன் இருபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து முதலமைச்சர் ஆகிறாங்க தமிழ்நாட்டுடைய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதாவது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் முதலமைச்சர் அப்படிங்கிற பெருமையோட செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சர் அரியணை ஆட்சி கட்டலில் உட்காடுறாங்க பதவியேற்ற அன்னைக்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் மதுக்கடைகளை மூடணும்னு சொல்லி உத்தரவில் கையெழுத்திடுறாங்க ஓகேவா ஜெயலலிதா பீரியடில் நடந்ததை பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ மதுக்கடைகளை மூடுறதுக்கு உத்தரவிடுறாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டில் என்ன ஆகுதுன்னா அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் அதாவது நம்மளுடைய விமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா தொண்ணூற்றி ரெண்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக தொட்டில் குழந்தை திட்டத்தை கொண்டு வராங்க தொட்டில் குழந்தை திட்டம் ஓகேவா ரொம்ப மெயினானது இது ரெண்டுமே அனைத்து இந்திய மகளிர் காவல் நிலையம் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வரது உமன பருவமண்டல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த பெண் குழந்தை பாதுகாப்பதற்கான தொட்டில் குழந்தை திட்டமும் உமன பருவமண்டல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலில் வந்துட்டு உங்களுக்கு மண்டல் கமிஷன் வருது ஸோ அந்த மண்டல் கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் அவங்களுக்கு வருது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு தஞ்சாவூரில் நடைபெறுது தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தொண்ணூற்றி ஆறில் வந்துட்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தோல்வி அடைகிறாங்க அதுக்கடுத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் தான் வராங்க மே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற பன்னெண்டாவது சட்டமன்ற தேர்தலில் ஏடிஎம்கே ஜெயிக்கிறாங்க மே பதினஞ்சு அன்றைக்கி ஜெயலலிதா ரெண்டாவது முறையாக தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக உட்காடுறாங்க எப்போ மே பதினஞ்சு அன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முதலமைச்சராக உட்காடுறாங்க இந்த டைமில் பார்த்துட்டிங்கன்னா டான்சி நில வழக்கு நடக்குது ஓகே அந்த டான்சி நில வழக்கு வந்துட்டு ஜெயலலிதா வந்து மூணு வருஷம் அவங்களுக்கு சிறை தண்டனை விதிச்சிட்றாங்க ஸோ இதனால் முதலமைச்சராக ஜெயலலிதா வந்தது செல்லாதுன்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒனில் சொல்லிடுறாங்க இதனால் ஜெயலலிதா பதவி விலகிடுறாங்க அந்த டைம் தான் முதன் முதலாக பன்னீர்செல்வம் இருக்கார் இல்லையா இப்போ இருக்க ஓபிஎஸ் அவர் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் உட்காந்துருக்காரு ஓகேவா இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஸோ இதற்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டான்சி வழக்கை வந்துட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய சென்னை ஹைகோர்ட் வந்து டிசம்பர் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஒன்னில் ஜெயலலிதாவுக்கு விதித்த அந்த தண்டனையை ரத்து செஞ்சிடுறாங்க இதுக்கு அடுத்தது ஜெயலலிதா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றில் ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் வின் பண்ணி வராங்க ஓகேவா ஆண்டிப்பட்டி தொகுதியில் வின் பண்ணி அவங்க வந்துட்டு மறுபடியும் ஆட்சி கட்டலில் உட்காடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மார்ச் ரெண்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஜெயலலிதா மூன்றாவது முறையாக தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் ஆகிறாங்க அதாவது அதே வருஷம்தான் இருந்தாலும் ஒரு ராஜினாமா செஞ்சு மறுபடியும் க முதலமைச்சராக உட்காடுறாங்க இல்லையா அதனால் மூன்றாவது முறைன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மார்ச் இருபத்தி மூணு அன்னைக்கு என்ன நடக்குது அதாவது ஆட்சியில் வந்து உட்காந்து ஒரு இருபது நாள்லேயே வந்துட்டு கோயில்களில் அன்னதான திட்டம் தொடங்குறாங்க அதே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் தொடங்கப்படுது அனைவருக்கும் கல்வி திட்டம் ஆசிரியர் சேர்க்கையில் ஒற்றை சாளர முறையும் அறிமுகப்படுத்தப்படுது தமிழ்நாட்டில் ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு இல்லையா திறந்த பல்கலைக்கழகம் திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது தமிழ்நாட்டில் லாட்ரி சீட்டுகளுக்கு தடை விதிக்கிறாங்க லாட்ரி சீட்டுகள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தடை விதிக்கிறாங்க அதே மாதிரி பள்ளி கல்லூரிகள்
இது நடக்கும் என்னென்னா அதிரடிப்படையினர் அதாவது டிஜிபி விதே விஜயகுமார் தலைமையிலான அந்த அதிரடி அதிரடிப்படையினர் வந்துட்டு பட்டுப்பூச்சி கூடு ஆப்ரேஷன் அதாவது ஆப்ரேஷன் கக்கூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேரில் சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் இருக்கார் இல்லையா அப்போ கொஞ்சம் அச்சுறுத்தலாக இருப்பார் ஸோ ஜெயலலிதா பீரியடில் தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலு அக்டோபர் பதினெட்டு அன்னைக்கு சந்தன கடத்தல் வீரப்பன் இருக்கார் இல்லை அவரை வந்து சுட்டு கொள்கிறாங்க அதாவது உங்களுக்கு அந்தியூர் வனப்பகுதின்னு சொல்லுவாங்க ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூர் வனப்பகுதியில் சந்தன கடத்தல் வீரப்பனை சுட்டு கொள்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் என்ன நடக்குதுன்னா சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்குது அதில் அதிமுக தோல்வி அடைஞ்சிருது ஸோ நெக்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல பதினாலாவது சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி பெறுறாங்க உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி இருக்கு இல்லையா ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் ஜெயலலிதா வெற்றி பெறுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மே பதினஞ்சு இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மே பதினஞ்சு அன்னைக்கு நான்காவது முறையாக தமிழக முதலமைச்சராக உட்காடுறாங்க இவங்க முதலமைச்சராகி கொஞ்ச நேரத்து அதாவது முதலமைச்சர் ஆனோனே ஒரு ஆறு இலவச திட்டத்தில் கையெழுத்திடுறாங்க அது ஆறு இலவச திட்டம் என்னன்னா ஒன்னு இலவச அரிசி நெக்ஸ்ட் தாளிக்கு தங்கம் மூணாவது என்னன்னா இலவச மிக்சி கிரைண்டர் மின்விசிறி அந்த மிக்சி ஃபேன் எல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த ஸ்கீம் இலவச ஃபோர்த் என்னன்னா இலவச கால்நடைகள் ஃபிஃப்த்து வந்துட்டு லேப்டாப் ஓகேவா ப்ளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் லேப்டாப் கொடுக்குறாங்களே அது அதுக்கடுத்து சிக்ஸ்த் என்னென்னா நம்மளுடைய சிக்ஸ்டி அதாவது பெரியவங்களுக்கு வந்து ஓ முதியவர்களுக்கான மாதாந்திர ஓய்வூதியம் மாதம் வந்து ஆயிரம்னு அதை உயர்த்தி அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ வந்ததுன்னு எக்ஸாக்டாக தெரியல அது ஆயிரம் ரூபாயை உயர்த்தி கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஆறு ஸ்கீமையும் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனே கையெழுத்திடுறாங்க அவ்வளோதான் இதோட பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஜெயலலிதா வந்து இப்போ நாம் பார்த்தோம் உங்களுக்கு கருணாநிதி வந்துட்டு கலைஞர் எப்போ இறந்தார்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் வந்துட்டு ஏழு அன்னைக்கு இறந்தார் ஜெயலலிதா அவங்க பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இறந்துருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல டிசம்பர் த்ரீல வந்துட்டு இறந்துருப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் கலைஞர் இறந்திருக்காரு ஓகேவா ஓகே இப்போ வந்து தமிழக அரசியல் கட்சிகள் பத்தி பார்த்துடலாம் அதாவது உங்களுக்கு நீதி கட்சி எப்போ ஆர்ஜினேட் ஆயிருக்கும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்ல டி எம் ஞாயர் தியாகராய செட்டியார் அப்புறம் நடேச முதலியார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க திக திராவிட கழகம் வந்துட்டு நீதி கட்சியை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் பெரியார் தான் பெயர் மாற்றம் செய்வார் தமிழரசு கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அதுக்கடுத்து திமுக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் அண்ணாத்துறை வந்துட்டு பெரியார் கூட கோச்சிக்கிட்டு போய் செய்வார் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது உழைப்பாளர் கட்சி ஐம்பத்தி ஒன்று நம்ம பார்த்தோம்ல உழைப்பாளர் கட்சி தமிழ்நாடு உழைப்பாளர் கட்சி ப்ளஸ் இன்னொன்று என்ன காமன்வீல் இது வந்துட்டு நம்ம பார்த்த ராமசாமி படையாச்சி அவருடைய தலைமையில் இது வந்துட்டு ஐம்பத்தி ஒன்றில் அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்துட்டு காமன்வீல் பார்ட்டி இதுவும் மாணிக்கவேல நாயக்கர் தலைமையில் சுதந்திர கட்சி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல தேசிய கட்சி அறுபத்தி ஒன்றுல அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட கழகம் பார்த்தோம்ல எழுவத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டுல எம்ஜிஆர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பார் விடுதலை சிறுத்தைகள் அடுத்தடுத்த வருஷம் எழுவத்தி ரெண்டு பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீமானா ஐ திங்க் இல்லை ராம்தாஸ் ஓகே சாரி ஸோ இந்த தருமபுரி சைட் அவங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ ராமதாஸ் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வைகோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அவரை விளக்கிடுவாங்க இல்லையா நவம்பர் சாரி நவம்பர்ல வைகோ வந்துட்டு அந்த டைம்ல விளக்கிடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு டைம்ல அவர் வெளியில வந்து ஸ்டார்ட் பண்றது தான் இந்த மதிமுகன்னு சொல்லப்படுற மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இதுதான் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்த அரசியல் கட்சிகள்னா இப்போ வரைக்குமே இவ்வளோதான் ஓகேவா இதையும் மேலே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ட்டா உங்களுக்கு இவர் பற்றி இபிஎஸ் இருக்கார் இல்லையா இப்போ இருக்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பற்றி தான் பார்க்கணும் ஸோ அவரை பற்றி பா எடுத்துட்டோம்னா அவர் வந்து சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி இருக்கு இல்லையா எடப்பாடியில் நெடுங்குளம் அப்படிங்கிற இடம் ஓகேவா நெடுங்குளம் ஸோ அந்த நெடுங்குளமில் இருக்கிற சிற்றூரை அடுத்த அந்த சிற்றூருக்கு அடுத்து இருக்கிற அந்த சிலுவம்பாளையம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சிலுவம்பாளையத்தில் பிறந்தவர் தான் இப்போ இருக்கிற எடப்பாடி அவர்கள் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வேற என்ன டீட்டெயில் அப்படின்னா வேற என்ன சொல்லலாம் இபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இவர் இவரை பற்றி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதாவது டூ தௌசண்ட் வேற என்ன இவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் ஓகேவா நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் எடப்பாடி தொகுதியில் வின் பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி
இதே பார்த்துட்டிங்கன்னா இவர் வந்து எம்பியாக கூட இருந்திருப்பார் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இருக்கு இல்லையா பார்லிமெண்ட்லேயே எம்பியாக இருந்திருப்பார் எப்போனா நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் பார்லிமெண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து எம்பியாக திருச்செங்கோடு தொகுதி இருக்கு இல்லையா அதில் எம்பியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பார் ஓகேவா அவ்வளோதான் இதுதான் இபிஎஸ்ஸை பற்றினது வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ